Bienvenidos, es un gusto que usted pueda acompañarnos. Esto es el 19 TV, el primer noticiero virtual de Nicaragua. De inmediato nuestro resumen de las noticias más relevantes acontecidas en la semana. El presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo presidieron el desfile Patrio 2015 bajo el lema Orgullo de mi país, Nicaragua bendita, linda y siempre libre. Veamos el ambiente que se vivió este pasado lunes 14 de septiembre. Este día en que conmemoramos la heroica batalla de San Jacinto. Y en estos días en que también conmemoramos la independencia de Centroamérica, vamos a curarle levantando la mano todos, vamos a curarle a Dios a la patria, a nuestras familias, que seguiremos estudiando con espíritu de servicio, con una enorme responsabilidad para contribuir al desarrollo, al fortalecimiento de nuestro país, para que tengamos cada día una vida más digna todas las familias nicaragüenses. Una persona falleció y ocho resultaron heridas por la violencia desatada por personas identificadas como miembros de Yatama en el municipio de Huaspán, región autónoma del Caribe Norte. Esta información la dio a conocer la Policía Nacional el pasado martes 15 de septiembre. El lunes 14 de septiembre a las 10 y 40 de la mañana Mientras participaban en los desfiles patrios en los municipios de Huaspán, los estudiantes, maestros y padres de familia fueron agredidos con armas de fuego, morteros y piedras por grupos de personas que se identificaron como miembros de Yatama. A las 9 y 40 de la noche, esos mismos grupos provocaron y agredieron a miembros del partido FSLN. Ante estos hechos, el martes 15 de septiembre de 2015, con instrucciones del presidente de la República y jefe supremo de la Policía Nacional, comandante Daniel Ortega Saavedra, se convocó a reunión a todas las autoridades del gobierno regional, las instituciones del Estado y consejos pastorales para la búsqueda de solución por la vía del diálogo y el consenso. Asimismo, el Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional ordenó el envío de un avión con personas con personal médico para atender y trasladar a los lesionados de gravedad hacia Managua, falleciendo durante el vuelo Mario Lehmann Müller por paro cardíaco. Este 15 de septiembre el gobierno sandinista orientó a la empresa nicaragüense de alimentos básicos en Abás el tercer envío de paquetes alimenticios a los municipios del corredor seco de nuestro país. Unas 11.488 familias del Corredor Seco estarán recibiendo paquetes de alimentos que son enviados por el presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo para garantizar la alimentación a las personas que viven en las comunidades más vulnerables. El gobierno orientó a la empresa nicaragüense de alimentos básicos en Abás el tercer envío de estos paquetes a los municipios de Madrid, Nueva Segovia, Estelí, León, Chinandega, Managua, Boaco y Matagalpa. Estos paquetes que se están enviando semanalmente contienen 10 libras de arroz, 10 libras de frijol rojo, 5 libras de maíz y 2 libras de sal y un litro de aceite. 
Nicaragua se activó con éxito de manera preventiva ante la alerta de tsunami generada en el Pacífico luego del terremoto de 8.4 grados de magnitud que sacudió a Chile el pasado miércoles 16 de septiembre. La población conoce que el momento de que suena la sirena, ¿verdad? que el sistema de alerta temprana se activa, inmediatamente la población que conoce sus zonas de seguridad, conoce las rutas de evacuación, la presencia inmediata que hacen los consejos de desarrollo humano, ¿verdad? el consejo de sanitarios de cada, de cada comunidad, movilizando e invitando a la gente a salir, ¿verdad? porque muchas veces hay resistencia de la gente. Y, eh, y lo importante de todo es de que la gente se movilice se autoevacúa. El día de hoy miramos este, el efecto, en el momento que las sirenas se sonaron, la población, sobre todo la que están en la zona de más peligro, los que están en la, en la parte costera, se movilizan a la zona de seguridad, la número uno, ¿verdad? Y preparándose ante cualquier evento. ¿Qué importancia le da la preparación con la que ya cuentan la familia, luego que se han movilizado? Sí, ya estamos alerta, cualquier cosa, estamos ahí ya. Salimos de nuestra casa. Pues. ¿Se activó la alarma en ah, tiempo sí. y forma? Ahí nomás, cuando sucedió eso, ahí se activó la, la alarma. ¿Y, ¿Y yo... ustedes se movilizaron inmediatamente? Sí, ahí sí, gracias a Dios. ¿Han puesto en práctica el plan familiar, el plan de no, comunitario? No, mes a mes se hace el, el simulacro de, de evacuación, entonces ya uno sabe hacia dónde correr. ¿Hacia dónde corren ustedes? Hacia el escudo, en una sí. zona alta. El tres veces campeón del mundo Román Chocolatito González es el primer pugilista nicaragüense en encabezar el ranking de los mejores boxeadores del mundo libra por libra. Sin duda alguna esta fue una de las noticias más relevantes acontecidas el pasado miércoles 16 de septiembre. El tres veces campeón del mundo Román Chocolatito González es el primer pugilista nicaragüense en encabezar el ranking de los mejores boxeadores del mundo libra por libra. Según ha publicado la revista de boxeo The Ring en su sitio web, Chocolatito se ubica en la primera posición entre los 10 mejores pugilistas del mundo con un récord de 43 victorias, 37 de ellas por nocaut, sin derrotas ni empates. Familias de las comunidades La Palma y Las Pilas en el municipio de El Sauce se mostraron asombrados luego que descubrieran que en el río Puente 8, seco desde hace varios meses, comenzó a brotar agua. Esta noticia se dio a conocer el pasado jueves 17 de septiembre. Don Pedro, explíquenos cuál es la sorpresa que tienen ustedes aquí en este preciso, en este lugar donde estamos. Donde nos encontramos. Eh, la sorpresa que tenemos es de que la verdad pues que este río de momento comenzó a correr agua. Ya, y nadie esperaba esto, pero estamos pensando pues, de que a raíz de los temblores habrían que esos vertientes se abrieron. Ya. Porque la verdad que aquí no ha llovido, sino más una, pasó una lluvia la semana pasada, que algunos piensan que, que fue de lluvia, no. Porque si hubiera sido la lluvia, de inmediato hubiera salido esa agua. Ya. Sin que, hey, la lluvia fue como entre sábado, viernes o sábado. Y ahí el agua vino, comenzó a correr como el, como el martes amanecer martes, y entonces todo el mundo está admirado, pues, porque ella hasta, hasta pegó un sonidito, esa agua ahí, entonces pensan, pensamos nosotros que es a raíz de los temblores. Finalizamos nuestro resumen con una excelente noticia para las familias nicaragüenses, y es que este pasado viernes 18 de septiembre, la tercera fase del paseo Solotlán abrió sus puertas al público, en la que se puede apreciar las réplicas de las casas museo del general Augusto Cesandino, Blanca Arauz y el poeta Rubén Darío. La tercera fase del Paseo Solotlán abrió sus puertas al público, la cual cuenta con las réplicas de las casas Museo del General Augusto Cesandino, Blanca Arauz y el poeta Rubén Darío. Permitirá seguramente eh, que conozcamos un poco más de nuestra historia, conozcamos un poco más de la historia de los personajes del de príncipe de las letras castellanas, Rubén Darío, del General Augusto Cesandino y de Blanca Arauz, heroína nacional también, creo que con conocer eh, sus viviendas, conocer su vida, su obra. Uno de los elementos que, que ya tenemos incorporados pues son todo lo que tiene que ver con mobiliario, sin embargo hace falta todavía incorporar todo lo que tiene que ver con documentos históricos que también tendremos, tendremos disponibles. 
distinguible en la casa de tal manera que además de conocer cómo vivían, también conocer un poco de su vida y obra. En un ambiente de música nicaragüense, el lago Solotlán, una hermosa fuente luminosa y la bandera azul y blanco le dan la bienvenida a este nuevo sitio de esparcimiento y recreación para todos los nicaragüenses. Esta recreación de las casas de Rubén Darí y del general Sandino es importantísimo sobre todo porque el gobierno de Reconciliación Unidad Nacional del comandante Daniel de la compañera Rosario, quien está permitiendo pues, estos espacios en los que las familias, los jóvenes, los adultos, niños, los abuelitos, todos pueden venir a conocer dónde vivieron estos personajes de nuestra historia que son grandísimos, increíbles. La verdad, y saber y, saber y conocer el lugar donde durmió Rubén Darío, donde durmió el general Sandino, vaya, para nosotros es muy impresionante porque no todos tenemos las posibilidades de viajar hasta la ciudad de Metapa, que ahora es Ciudad Darío, o viajar a León, o viajar a Niquinomo, que fueron los lugares pues, donde realmente ellos vivieron. Este nuevo espacio estará abierto de lunes a viernes de 1 de la tarde a 9 de la noche, y los sábados y domingos de 9 de la mañana a 10 de la noche. Hemos llegado al final de nuestro resumen de las noticias más relevantes de la semana, no sin antes recordarle a usted ingresar a nuestro sitio web www.19digital.com, también seguirnos a través de las redes sociales en Facebook y Twitter. Será hasta el próximo fin de semana.